mtazamaji, ndugu msikilizaji, ndugu mwenzangu, ni Jumapili nyingine tunaenda kupata ujumbe wa leo. Na kama nilivyoahidi Juma lililopita, tulikuwa tumeongea juu ya mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa sehemu ya kwanza. Leo hii tutaenda pia na kuendelea katika kipindi hichi cha kujifundisha mmoja ataachwa, mmoja atatwaliwa sehemu ya pili. Lakini kabla ya kuanza, hebu na tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo, imefika wakati wa wewe kutufundisha neno lako, utupe matumaini na utupe uongozi wa Roho Mtakatifu tuweze kuelewa kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ndugu mtazamaji, tumekuwa tukiongea Jumapili iliyopita juu ya mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa sehemu ya kwanza. Ambapo tuligundua kwamba katika madhaya 13 nne tukagundua Yesu anaposema hayo yote Yesu aliwaambia makono kwa mifano wala pasipo mifano hakuambia neno lolote na pia moja kwa moja tukaenda katika kitabu cha Luka saba ambapo hapo hapo ndipo tutajifundisha leo wiki iliyopita tulijifundisha Luka saba aya 34 mpaka 37 lakini tuka zaidi zaidi tukasimamia pale msari wa 34 ambapo leo tutaenda 35 na ninaposoma aya hiyo 17 aya yake ya 34 tulisema hivi nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja mmoja atatwaliwa mmoja ataachwa na tulipoenda kungadafu ama kuelezea zaidi tukagundua kwamba usiku huo inamaanisha giza ni kaburi na katika kitanda ambacho tulikiona ni wakati watu wanapokufa. Na tukaona mmoja anatwaliwa ni wakati wa ufufuo. Leo hii ningependa tuweze kutazama sehemu ya pili ya kipindi hicho. Mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Bila shaka tutaanza na kifungu chetu cha Biblia, kitabu cha Marko. Marko ni 4 aya 34, 33 na 34. Mark chapter 4 and 34. Biblia katika kitabu cha Marko 4 kama kuanzia na 33 inasema kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake kwa kadri walivyoweza kusikia 34 wala pasipo mfano hakusema nao lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faraga kwa hivyo Yesu mambo mengi aliyafundisha kwa kutumia mifano pia Yesu Leo hii angalia kinena nasi kwa mifano hii lakini anaponena na wanafunzi ananena nao kwa faraga wazi wazi secret place ananena nao vizuri pia nasi tunapokuja katika mpango wetu wa wanafunzi inabidi tujifundishe zaidi tuweze kuelewa Yesu haya mambo yanayofundisha kwa mifano kwetu sisi yanamaanisha nini kwa hivyo twende moja kwa moja katika sura hiyo ya 17 Luka Luka 17 aya 34 nitasoma mpaka mfululizo 37 kisha nitawaambia mahali ambapo tutasoma leo hii. 34 mpaka 37 Luka 17 inasema nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja mmoja atatwaliwa mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja mmoja atatwaliwa mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani mmoja atatwaliwa mmoja ataachwa wakajibu wakauliza wapi bwana akawaambia ulipo mzoga ndipo wakutanapo tai hiyo inamaanisha nini inamaanisha Yesu mambo haya anayosema katika sura ya 17 aya 34 35 na 36 anahitimisha kwa kusema wakutanapo alipalipo mzoga ndipo wakutanapo tai hiyo ni kumaanisha nini inamaanisha Yesu ananena kwa mifano. Kwa hivyo sehemu yetu ya pili leo tutaingia katika kipindi hicho cha Luka 17 kwa sababu tumesha soma na kuelezea mstari wa 34 bila shaka leo tutaenda mstari wa 35. Luka 17 35 inayosema wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja mmoja atatwaliwa mmoja ataachwa. Je, tunaposema wanawake wawili watakuwa wakisaga na ujua jiwe lile la kusagia wakati wa Israeli ilikuwa ni jiwe lilo moja kubwa ambalo lilistahili kusagwa na mtu mmoja. Ikakuwaje wanawake wawili tena ni wanawake pasipo mwanaume wanasaga pamoja katika jiwe moja alafu mmoja anatwaliwa mmoja anaachwa. 
tuanze sasa kwa kuelezea je mwanamke kwa maswala ya mafumbo Yesu ana moja kwa moja katika kitabu cha Waefeso sura yake ya tano tutasoma aya na tano na aya 32 ukiwa na muda unaweza soma kuanzia 22 mpaka 32 lakini kwa ajili ya muda na kwa ajili ya kutimiza wakati wetu ningependa twende mstari wa 22 25 na kisha 32 kwa hivyo twende pamoja kwa moja Luke eh, madha, eh, wa Efeso wa Efeso ni tano, 22 inasema hivi enyi wake watini waume kama waume wenu kama kumtii bwana wetu Paulo hapa anawaambia wanawake wawati waume zao. Mstari wa 25 vile vile anasema hivi, "Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake." Pe, Paulo anasema, "Enyi wake watini waume zenu." Kisha anarudi anasema, "Enyi waume wapendeni wake zenu." Na unaposoma kuhusu wanawake anasema, "Wapendeni wa watini wa ume zenu kama kumtii bwana wetu. Anapokuja wanaume anasema enyi wanaume wapendeni wake zenu kama Kristo. Hai Paulo mbona unalinganisha kutii kwa mwanamke kama kumtii bwana Yesu Kristo alafu unalinganisha kupenda mke kama vile bwana Yesu anavyolipenda kanisa. Unamaanisha nini mstari wa 32 anamalizia kwa kusema siri hii ni kubwa ila mimi nanena habari za Kristo na kanisa. Oh, Paulo anasema ninaongea kimafumbo ni siri kubwa ila yeye ananena habari za Kristo na kanisa. Mwanamke akalinganishwa na kanisa pia Bwana ama Yesu Kristo. Hatujaelewa vizuri. Je, Paulo unapomlinganisha mume kumpenda Mke kumti unalinganisha Yesu na kanisa tueleze zaidi kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 11 aya yake ya pili Wakorinto wa pili sura ya 11 aya yake ya pili Biblia inasema hivi Maana na waonea wivu wivu wa Mungu kwa kuwa naliwaposea mume mmoja Nimletee Kristo bikira safi Aha Umeona pale mtazamaji Yesu anasema ama Paulo anasema hivi kwa njia ya Roho Mtakatifu ako na wivu kutuleta sisi kanisa kwa Kristo kama bikira safi. Kwa hivyo bikira safi ama mwanamke aliye safi ni bikira ndio kanisa safi tuletwe tupos tumeposwa na Kristo. Kwa hivyo mume wetu ni Kristo. Tunavyomtii Kristo Kristo naye ametuchumbia akitupenda. Ndiposa sisi Hatukufa kwa ajili ya Kristo ila Kristo ndiye alitupenda akafa kwa ajili yetu. Vivyo hivyo utagundua kwamba mwanamke kimafumbo anawakilisha kanisa safi la Yesu Kristo akiwa mume wetu. Kwa hivyo turudi kwa katika ile aya yetu kama vile mwanawake wawili watakuwa kisaga pamoja inamaanisha makanisa mawili. Mwili wa Kristo kanisa la Kristo mume mmoja lakini wanawake ni wawili mmoja atatwaliwa mmoja ataachwa pia ningependa nikutaarifu kwamba wanawake hawa wawili wanapatikana wapi unaposoma kitabu cha ufunuo sura ya 12 unapata mwanamke amevikwa jua taji ya nyota 12 ameba, amekanyaga mwezi katika miguu yake huyu mwanamke safi anawakilisha kanisa safi la Yesu Kristo Ufunuo 17 katika upande wa pili unapata mwanamke mmoja pia kahaba ambayo kahaba huyu ana majina ya makufuru anamkufuru Mungu anakunywa damu ya watakatifu amevaa nguo nyekundu amekalia juu ya mnyama huyu anawakilisha kanisa potofu na hatutaenda hapo nataka tuweze kungadafua wanawake hao wawili wazuri wanasaga pamoja kumaanisha si maadui wanasaga pamoja wanasaga nini wanawake hawa kwa sababu tumetambua ni kanisa safi itakuwa ni makanisa mawili twende Luka 17 35 wanawake wawili watakuwa kisaga pamoja kule kusaga maana ya kusaga ni nini kama wanawake ni kanisa kusaga naye ni nini bila shaka utagundua kwamba wanasaga kitu ambacho kitatoka chakula waweze kupika mkate katika maeneo ya Israeli ilikuwa lazima kusaga ili kutengeneza 
mkate. Kutengeneza unga safi wa mkate. Tende moja kwa moja mpaka kitabu cha Mathayo sura yake 24 aya 41. Utapata Yesu bado anakazia neno hilo hilo akisema kwamba wanawake wawili watakuwa kisaga pamoja, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Hii ni kumaanisha nini? Kusaga kule ili kutengeneza mkate kusaga kule kuna maanisha nini wacha nikueleze katika kitabu cha hesabu ama numbers hesabu sura ya 11 aya yake ya nane. numbers chapter 11 verses 8 biblia inasema hivi watu wakazunguka zunguka na kuikusanya na maanisha maana maana wakaikusanya kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia kwa hivyo kusaga kula kwa Israel walikuwa wanatumia mawe. Wakaisaga kwa mawe ya kusagia au kuitwanga kwenye vinu kisha wakatokosa nyunguni na kuiandaa mikate. Na tamu yake ilikuwa kato matamu ya mafuta mpya. Ndugu msikilizaji, unatazama pale. Kwa hivyo kusaga ilikuwa ni kusaga mawe kisha itengenezwe ama kuandaa mikate. Kwa hivyo wanawake wawili ama makanisa mawili yatakuwa kisaga kutengeneza mkate. Twende kwamba ndio hatujajua ni nini wanasaga lakini mkate wenyewe unaotengenezwa ni upi na hawa wanawake wawili. Itatupeleka moja kwa moja mpaka Agano Jipya kitabu cha Yohana sura yake ni ya sita. Kuanzia aya 26 mpaka 27 ndio tujue mkate je ni ule tunao kila siku asubuhi ama kila siku saa sita majioni la hasha inamaanisha nini? Luka Samani Yohana 6 26 mpaka 27 Biblia inasema hivi Yesu akawaambia akisema Amin amin nawaambia ninyi mta um, mnatafuta mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara ni kwa sababu mlikula mikate mkashiba Yesu akaendelea kuambia msikitendee kazi chakula chenye kuharibika bali chakula kidumucho hata uzima wa milele ambacho mwana wa Adamu atawapa kwa sababu hiyo ndiye aliyetiwa muhuri na Bwana yani Mungu kwa hivyo Yesu anatuambia sio kusaga chakula hiki cha kawaida ambacho kinaisha anasema tusage ama tufanyie kazi ile mkato wa uzima ambaye mwana wa Adamu anatupatia hicho chakula ni kipi Mstari wa 33 mpaka 34 kitabu hicho hicho tu cha Yohana sura yake ya sita. aya 33 mpaka 35 Biblia inasema kwa maana chakula cha Mungu ni hiki ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa u, ulimwengu uzima basi akawaambia Bwana siku zote utupe chakula hiki Yesu akawaambia mimi ndimi chakula cha uzima yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa yeye aniaminie hataona kiu kamwe kumaanisha Yesu mwenyewe anasema yeye ndiye chakula cha uzima yeye ndiyo huo mkate kwa hivyo makanisa mawili yatakuwa ya kisaga kumtafuta Yesu kupata mkate wa uzima kwa hivyo watakuwa kisaga injili wakimtafuta Yesu Sijui kama umenipata pale. Wacha nikuongea ngeze aya moja vizuri ndio upate kuelewa. Yohana sura yake ya tano. Turudi tu pale nyuma kidogo. Yohana sura yake ya tano. aya ya 39 mpaka 40. John chapter 5 verses 39 to 40 inasema hivi, "Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hiyo ndiyo yanayonishuhudia." Wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Yesu anasema mnachunguza maandiko ambayo anamshuhudia yeye mwenyewe. Kwa hivyo tunasaga saga maandiko sisi kama kanisa, sisi kama wanawake, tunasaga saga maandiko kumtafuta Yesu ambaye tunadhani maandiko yenyewe yana uzima. Kule kusaga kwenyewe hakuna uzima, lakini lazima tumwendee Yesu ambaye kwake muna uzima. Kwa hivyo wanawake wawili watakuwa kisaga pamoja kumaanisha nini makanisa mawili neno yatakuwa yakichambua neno ili kumpata Yesu Kristo mkate wa uzima mmoja atatwaliwa na mmoja ataacho ninapomaanisha mmoja ataacho kama vile tumegundua ni makanisa mawili yakifundisha injili hii hii yakisaga yakichambua maandiko matakatifu 
na kufundisha watu ili watu wakuja wapate mzima mkato wa uzima ambaye ni Yesu nasema hivi wana, waka, wanawake hawa ni makanisa mawili yanayochambua neno kufundisha watu ili watu wawe na uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo mmoja ataachwa kanisa sampuli moja itaachwa kanisa lingine litatwaliwa inamaanisha nini ni kitabu cha madhara sura yake ya saba aya 21 mpaka 23 Matthew chapter 7 verse 21 to 23 inasema hivi Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia kati, katika ufalme wa mbinguni bali yeye afanyaye mapenzi ya Bwana wangu aliye mbinguni Wengi wataniambia siku hiyo Bwana Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo kwa jina lako kufanya miujiza mengi ndipo nitawaambia dhahiri Siku ajua ninyi kamwe ondokweni kwangu ninyi mnaotenda maovu. Yesu mwenyewe anatuambia hivi katika makanisa haya mawili. Watu wanaomwamini Yesu ndio wanatoa pepo kwa jina la Yesu ndio wanatoa pepo kwa sababu wamesha soma neno hili, wamesha saga pamoja neno hili ndio wanasema tulitoa pepo tulifanya miujiza mingi kwa jina lako walihubiri kwa jina hili la Yesu yes wanasaga wanatoa mkate mmoja lakini ikakuwa ya kwamba kuna wale watatwaliwa kuna wale wataachwa siongee juu ya madhehebu hapa naongea kanisa kanisa ni mbili peke yake ulimwenguni madhehebu makanisa ni mawili na wao walao waamini Yesu siongei juu ya madhehebu asiyo muamini Yesu naongea juu ya wale wanatumia Biblia takatifu naongea juu ya wale wanao muamini Yesu mwenyewe naongea juu ya wale ambao wanaamini neno lililoandikwa na Yesu na wote wanachambua Biblia hii wana Biblia inatuambia kwamba sisi kama vikundi viwili duniani ujiulize uko katika kikundi kipi kwa sababu wote tunao saga neno moja Tuko vikundi vya wanawake wawili ama makanisa mawili lazima Yesu atachukua moja aache nyingine atachukua gani si kila mtu anaambia bwana bwana atakaye kuingia katika ufalme wa mbinguni bali ni wale watendao mapenzi ya baba yangu unajiuliza mapenzi ya baba ni yapi ili uwe mtakatifu ili uwe wale ambao wanachukuliwa wale ambao wanangojewa na Yesu twende ufunuo Kunua ni 14 aya yake ya pili. Tuone wale watakatifu ambao wanatenda mapenzi ya Mungu aliye mbinguni ni wakina nani. Ili leo hii ujue kama utakuwa katika kundi linalotwaliwa ama kundi litakaloachwa. Yesu atakapokuja. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 14 aya yake ya 12 inasema hivi. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Vitu viwili. Kanisa ambalo litatwaliwa lingine likiachwa ni wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Na ninaposema amri za Mungu inamaanisha amri zote kumi. Ninapomaanisha imani ya Yesu Kristo Simaanishi imani ambayo haina matendo, namaanisha imani ile ya kushikilia Yesu, liwe kubaya, liwe kuzuri, unamshikilia Yesu. Haumshikilia Yesu kwa sababu unapata faida fulani katika kanisa, unamshikilia Yesu si kwa sababu ya kitu chochote ambacho umetenda, bali unamshikilia Yesu kwa sababu yeye ni bwana na mwokozi unayeamini ya kwamba Yesu alikuja akafa, wewe hujisaidi, Yesu alikufa akakusaidia wewe ambaye haungeweza kujisaidia pamoja na mimi, Yesu huyo ambaye alikufa akafa kwa yangu, akafa kwa ajili yako tuweze kuwa na uzima wa milele. Unapomwamini huyu Yesu ya kwamba Mungu pia baada ya ku kumruhusu afe akafa kwa ajili yetu na akamfufua katika wafu. Yesu huyu ndio ninaongea juu yake imani yake. Jambo la pili, ninapoongea kwamba hapa ndipo subiri ya watakatifu hawazishikao amri za Mungu. Amri ni kumi. Amri kwanza zile nne zinahusiana wewe na Mungu. Usiwe na mingu mingine, usijisongee sanamu, usilitaje jina la Mungu wako bure kisha ikumbuke siku ya sabato itakase. Nimepata watu wengi wakisema hatuko katika amri, o oh, amri zilikongolewa msalabani samahani. Hapa ndipo zenye subira ya watakatifu. Hapa ndipo mapenzi ya Mungu iko. Wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, makundi ni mawili, makanisa ni mawili. Sitaki kujua dhahabu lako nalo lienda lipi, 
lakini wale wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo watatwaliwa na yule mwanamke mwingine ambaye hatia amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo ataachwa kuna baadhi ya watu ambao wameacha imani wakasema tutazishika amri wakatunza amri hawezi ua hawezi kutukana hawatamani jirani mke wa jirani hawatamani mali ya jirani hawasemi uongo hawahusiki katika mauaji lakini hawana imani ya Yesu hawa wataachwa kuna wale wameshika amri za Mungu vizuri sana mpaka wanaitunza mpaka sabato ya Bwana lakini hawana imani hawa wataachwa lakini pia kuna wale ambao wameshikilia imani na wakasema hatuishi tena kwa sheria hawa pia wataachwa Je, leo hii huu miongoni mwatakao zishika amri za Mungu zote kumi na kuwa na imani ya Yesu Kristo uitwe mtakatifu. Yesu atakapokuja utualiwe kama kanisa nzuri, kama mwanamke atakayetualiwa ama utakuwa miongoni mwa wale watakao acha. Ningependa kukuacha na jambo hili. Yesu atakapokuja katika mawingu. Parapande ya Mungu itakapolia, utakuwa wale ambao watamkubali Yesu ili watualiwe kama mwanamke safi ama utakuwa miongoni mwa wale watakao achwa kama mwanamke ambaye hakufanya mapenzi ya Mungu ndugu yangu usiwe katika panda ama njia mbili mkubali Yesu tia amri zake Mungu zote kumi na Yesu atakapokuja uwe miongoni mwa watakao twaliwa ningependa kuomba na wewe pale haijadishi ni stress haina gani unayopita lakini nipe tu nafasi ya dakika moja tuweze kuomba tuamini na tuombe Baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru kwa sababu ya msikilizaji ambaye ameandamana nasi kulisikia neno lako. Tusaidie mimi na mtazamaji tuwe miongoni wa yule mwanamke atakaye twaliwa Yesu rudipo mara ya pili. Mbariki anapoendelea na shughuli zake za leo kuna wale ambao wangetazama wangetazamia kuwa katika ibada lakini Mungu umewabariki. Kuna wale walikuwa katika ibada siku ya jana umewabariki pia. Na wote pamoja utukumbushe kutii amri zako na kuwa na imani ya Yesu Kristo ili tuwe miongoni watakao twaliwa si wale watakao wacho katika wale wanaougua sasa hivi waponye katika jina la Yesu Kristo kama kuna mtu anatazama hospitalini baba umponye sasa hivi na baba ifikapo jioni awa ametoka na kuelekea nyumbani kwake yule anayesikia vibaya nyumbani mwake Mungu uweze kumponya na uweze kumlainisha mambo yanayoharibika Tuponya hata na nchi yetu utuondole janga hili dunia nzima tuweze kukutazamia baba katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen ubarikiwe sana